வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கல்யாண் குமார் பேசுகிறேன் நீட்டில் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு மாணவருக்கு தடையாக இருப்பது ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் சம்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சில கஷ்டமான கான்செப்டும் தான் ஸோ அதை மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த சீரீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போகிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் செம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன்னா அடுத்தது நீங்கள் செம்மன் நடத்தும்போது புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ எரர்ஸ் எரர்ஸ்னா என்ன எல்லா விஷயங்கள்லையுமே மனிதனாக இருக்கட்டும் இல்லை விலங்குகளாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் தவறுகள்னு ஒன்று நடக்கும் சரியா ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எதை வந்து தவறுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது தவறுகள் நடக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போர்டு இருக்குது அப்படின்னா செவன் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம ஆர்டர் கொடுத்தோம் ரைட்டாக எங்கள் போ எங்கள் செவருக்கு ஏற்றாப்பில் ஆர்டர் கொடுத்துருவோம் இதை வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக இந்த டேப் வச்சுருப்பாங்க பார்த்திங்களா அதில் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபீட் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா புரிதா புல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டான ஸ்கேலில் அளந்தவன் வச்சுக்கோங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வெர்னியர் வந்து சின்னதாக அளக்க முடியும் அதுவே வந்து பெரிய லென்த் வெர்னியர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு அளந்தோம்னா எக்ஸாக்டாக செவன் ஃபீட் இருக்குமா அப்படின்னா கொஞ்சம் முன்னப்புன்னா இருக்கலாம் புரிதா புல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை விட இன்னொரு ஒரு டூலை வச்சு நம்ம மெசர் பண்ணுறோம் இன்னும் வந்து ப்ரிசைஸாக மெசர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு எரர் இருந்தே தீரும் சரி மெஷ்ரன்ஸ் அதனால தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு போல்ட்டே கொடுக்குறாங்க இல்லை ஒரு நட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதோட டயமீட்டர் கொடுக்கும்போதே எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் அப்படி கொடுப்பாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் டயால அந்த இதை பண்ணணும் சரிங்களா ஆனால் நீங்கள் என்ன எது வரைக்கும் தவறு விட்டுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் ரைட்டாக அதாவது மில்லிமீட்டரில் பத்தில் ஒரு பங்கு வரைக்கும் நீங்கள் தவறு செய்யலாம் அதுக்கு மேலே அந்த தவறு பெயரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் உலகத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் அண்ட் ஜெர்மன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிசைஸ்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ரெண்டு கண்ட்ரியில் தான் அந்த ப்ரிசைஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இது எதுக்கு சார் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இங்கே நிறைய ஃபிசிக்கல் நாங்கள் வந்து சின்ன வயசில் லேபுக்கு போவோம் சரிங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்டுலம் இப்போல்லாம் நீங்கள் லேபுக்கே போகிறது இல்லை மேக்ஸிமம் சரிங்களா அந்த பெண்டுலம் வச்சுட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் அந்த அந்த லென்த்தை மாற்றும் போது அந்த டைம் அளக்கணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவை நம்ம செய்யும் போதும் வந்து வேறு வேறு நம்பர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அப்போ எனக்கு சரியாக புரியலை ஆனால் இப்போ புரியுது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து வேரியேஷன்லாம் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இந்த வேரியேஷன்லாம் இருக்கும் இந்த எரர்ஸ் எல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அவர் ரிசல்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப லேட்டாக தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரியே நம்மளுடைய சம்ஸ்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் இப்போ ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது லைட்டாக இது வந்து ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது இந்த ஃபீல்டை சுற்றி நீங்கள் வேலி போடணும்னு வச்சுக்கோங்க ஃபென்ஸ் போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த லென்த்து இந்த இது ஒரு லென்த்து இது ஒரு பிரத்து அகைன் ஒரு லென்த்து இது ஒரு பிரத்து சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ரெண்டு லென்த் வரும் ரெண்டு பிரத்து வரும் ரைட்டாக அப்போ இதுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நூறு அடி இது ஒரு ஐம்பது அடி அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க சரிங்களா ஆனால் அவர் அளந்து பார்க்கும்போது ஒரு அடி இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா இது அளந்து பார்க்கும்போது ஒரு மூணு அடி குறைவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்படி தான் இருக்கும் உண்மையிலே பார்க்கணும்னா அப்படி தான் இருக்கும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ நம்ம எவ்வளவு வந்து பணம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸாக்டாக தெரியும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நூறு இது ஒரு ஐம்பது அப்போ எவ்வளோ வரும் நூறு ப்ளஸ் நூறு இரநூறு ஐம்பது ப்ளஸ் ஐம்பது நூறு மொத்தம் எவ்வளோ வருது முந்நூறு அடி வருது இந்த முந்நூறு அடிக்கு எக்ஸாக்டாக பணத்தை ரெடி பண்ணி வைக்கக்கூடாது சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு அடியோ இல்லை பத்து அடியோ முன்னப்பண்ண வரலாம் இல்லையா அதுக்கும் சேர்த்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரிங்களா புரிதல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் ஃபிசிக்கல் மெசர்மெண்ட் ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு செட் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு வருது பார்த்தீங்களா அந்த எரர் இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம
டெல்டா எச் பிளஸ் டெல்டா ஒய் இருக்கலாம் புரிதா பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எச்சில் ஏற்படக்கூடிய எரர் ஒயில் ஏற்படக்கூடிய எரர் ரெண்டுத்தையும் அடிஷன் பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்குமோ அதுதான் மேக்சிமம் எரராக இருக்கும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே வந்து மல்டிபிளிகேஷன் அப்போ எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் அப்போ ரிலேட்டிவ் எரர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸில் ஏற்படக்கூடிய ரிலேட்டிவ் எரர் ரிலேட்டிவ் எரர்னா வேற ஒன்றும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எரர் டிவைட் பை ஒரிஜினல் வேல்யூ சிம்பிள் எரர் டிவைட் பை இந்த இதுல பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் போட்டோம்னா என்ன வந்துடும் ரிலேட்டிவ் எரர் வந்துடும் சரிங்களா அப்ப நல்ல கவனிங்க மல்டிபிளிகேஷன் அல்லது டிவிஷன் ரெண்டுத்துலயுமே ஒரே ரூல் தான் இது மல்டிபிளை பண்ணாலும் சரி இல்லை டிவைட் பண்ணாலும் சரி மூணாவது <laughs> அதாவது <laughs> வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் கியூப் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பவர்ல இருந்துச்சுன்னா ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு தெரியும் டைம் வந்து ஸ்கொயர்ல வரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி பவர்ல இருக்கும்போது எப்படி சார் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னா நல்ல கவனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டெல் இந்த வி இருக்கு பாத்தீங்களா வி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் கியூப் அப்போ டெல்டா வி பை வி அதாவது ரிலேட்டிவ் எரர் இன் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு அதாவது இந்த பவர் எவ்வளவு வந்திருக்கோ அந்த பவர் வந்துடும் டெல்டா எல் இன்ட்டு எல் சரிங்களா அதாவது எல்லில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ரிலேட்டிவ் எரர் இன்ட்டு பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிலேட்டிவ் எரர் இந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டி என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அதோட ரிலேட்டிவ் எரர் வந்து அந்த யூனிட்டோடைய ரிலேட்டிவ் எரர் இன்ட்டு அதோட பவர் மல்டிபிளிகேஷன் வந்துடும் அதுதான் இதுல பாத்துக்கோங்க சரிங்களா இந்த இசட்டு ஏற்படக்கூடிய ரிலேட்டிவ் எரர் வந்து பி இன்ட்டு இந்த ரிலேட்டிவ் எரர் வரும் பாருங்க இப்போ டேரக்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து ஆக்சரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் இதற்காக ஒரு பீரியடிக் மோஷனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இந்த பீரியடிக் மோஷனுடைய டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துருக்கோம் என்ன ஃபார்முலா டூ பை இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் செவன் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் அதாவது செவன் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் டிவைட் பை ஃபைவ் ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல ஆரோட வேல்யூ எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னாஸ் டைம் 4 வந்து 0.54 செகண்ட்ஸ் அண்ட் டைம் 5 வந்து 0.59 செகண்ட்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு வேல்யூ வருது டைம் வேல்யூ வருது சரிங்களா இத நாம t1 t2 t3 ன்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதா ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரைட் இன்னொரு விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்ச் உடைய லீஸ்ட் மெஷர்மென்ட் எவ்வளவு அப்படினு தெரியினா 0.01 செகண்ட்ஸ் சரிங்களா ஸ்டூடண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன கேக்குறாங்க இந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல எதெல்லாம் கரெக்ட் எதெல்லாம் தப்பு அப்படினு கேக்குறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே த எரர் இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆர் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க த எரர் இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டி கேபிட்டல் டி இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் செவன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க த எரர் இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டி இஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டூ பர்சன்டேஜ் சாரி த எரர் இந்த டெர்மெண்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் ஜி இஸ் லெவன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன 2 பை 
into root of 7 r minus r divided by 5. Sir, yes, friends? Right. This is r and we measure it. r is equal to 60 plus r minus 1 millimeter. Right? Right? So, this is capital R, this is smaller R. Chering, R plus R minus delta. Chering, that is smaller R. 10 plus R minus 1 millimeter. Chering, so, R plus delta. Where is T1, T2? That is the time. So, T1 is 0.5. T2 is 0 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 0.5. T2 is 0.5. T2 0 0.56 seconds, T3 0 0.57 seconds, T4 0 0.54 seconds and T5 is equal to 0 0.5 seconds. So, we have to give the time to give the time. This is the same thing. This is the same thing. This is the addition, subtract, the division. So, the calculator is already done. Now, what do we do first? Mean value for time. That is T mean. Mean value for time. 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 That is why you have a t value divided by number of t values. So, here we have a t value. T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 divided by 5. Let me tell you this. I am going to sum up all the operators and detail experiments. So, time is going to be done. But if you have to give up the given details, you can give up the given details. You can give up the given details. In the exam, you can see any step in the exam. So, you can see any step in the exam. That's the matter. I'm going to explain it. I'm going to time it. Then, T1 is equal to, T mean is equal to, 0.52 plus 0.56 plus 0.57 plus 0.54 plus 0.59. Can you see? Divide it. Can you see? Apabila itu full add panitia, five orang dua panu boleh zero point five six orang tu. Already yang tu irikiran, nala, nampi pati orang tu. Cepat macam tu. Ipa absolute error apa? Absolute error ni mana? Ada orang tu rasuuns. Mean value tu, anda particular time la, nama kita cerita kuri value tu, yang ada tu kuri difference ni mana? Absolute value. Absolute error. So, nala kau ni ya? This is delta T1 is equal to 0.56 minus first value of 0.5. That is equal to 0.04. Right, Ashwans? Again, I will tell you, this is the same. Absolute error. We have the mean value. That is the same. The timing is the same. The mean value is 0.56 seconds. So, the first time we have 0.52 seconds. So, the mean value is 0.52 seconds. In the character of the first value, the difference is the absolute value. That is what we can do. Mod value is the same. That is plus or minus. We can answer the answer. Absolute error is the minus. Absolute error is the minus. That is the minus. Absolute error is the minus. Delta T2 is equal to 0.56 minus 0.5. That is equal to 0.5. That is equal to 0.5. That is equal to 0. That is equal to 0. And the delta T3, 0 0.56 minus 0 0.57, that is equal to 0 0.1, 0 0.1, na na? yes, delta T4, 0 0.56 minus 0 0.54, that is equal to 0 0.02, delta T5 is equal to 0 0.56 minus 0 0.59, is equal to 0 0.03. Sorry, Ashwans. Now, what do I want to say? Absolute error. That is the mean value. Absolute error is the mean value. Now, we have to say the value of over value. The value is equal to 0.04. Plus 0. 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 
plus 0 0.02 plus 0 0.0. Sir, you divided by 5. Now, you have a doubt. Sir, the value value is 0. Sir, you have a doubt. Delta T2 value is 0. Then, what is it? There is no error. Then, if you count the second count, you can count the second count. Why? You can count the second count. So, if you count the second count, you can count the second count. You can count the second count. அது அஞ்சாலதான் டிவைட் பண்ணும் புரிதல் பொலியூஷன்ஸ் இது ஜீரோ ஆச்சுன்றதுனால இது நான் ஃபோர்னு போட கூட போட போடக்கூடாது சரிங்களா அப்போ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செகண்ட்ஸ் டெல்டா டீம் சரியா புரிதல் பொலியூஷன்ஸ் ஸோ நல்ல கவனிங்க எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டெல்டா டீ மீன் எப்படி கிடச்சிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிடச்சிருக்கு டெல்டா டீ என்ன கிடச்சிருக்கு அதாவது டீ மீன் என்ன கிடச்சிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம ரிலேட்டிவ் வேறு பார்த்துடலாமா So, relative error is equal to, all the percentage of error is equal to, in t is equal to, 0.02 into 0.56. Check your questions. In the under percentage putting up, now, this is all the time, 3.57 percentage over there. All over there, 3.57. Then, what is the error in the time? The error in the measurement of time is equal to 3.57 percentage. So, B is correct. Put the questions. Is there any doubt? Okay, let's go.